las autoridades erradicaron cargos por violencia doméstica contra Gloria López Fernández Salgado, alias Goyita, de 44 años y residente del pueblo de Vega Baja, por hecho ocurrido el pasado domingo 21 de agosto del año en curso en Morovis. Según se informó para dicha fecha, Fernández alegadamente llegó a la residencia de su expareja mientras este se encontraba acompañado de una dama. Acto seguido, la imputada le causó daños a los bienes del perjudicado y lo agredió en diferentes partes del cuerpo con una llave de tuercas. El caso fue presentado ante el juez del tribunal de primera instancia de agresivo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de 8 mil dólares, la cual no prestó, por lo que fue ingresada en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Agentes del negociado de inteligencia y arresto del área policíaca de Arecibo arrestaron a cuatro jóvenes por posesión de droga y arma de fuego en el residencial Campo Alegre en Manatí. Las personas arrestadas fueron identificadas como Daniel Pérez Sosa de 29 años, Jan Escobar Allende de 30 años, Ninochka Rosado Marrero de 21 años y José Negrón Canales de 24 años, todos residentes de ese municipio. Estos casos serán consultados con el fiscal de turno de la Fiscalía de Arecibo para la posible erradicación de cargos correspondientes. Las autoridades de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, capturaron al prófugo Ramón Enrique Rodríguez Vélez, quien pertenece a la lista de los más buscados en el negociado de la policía de Puerto Rico. El hombre enfrenta cargos criminales en primer grado, hurto de vehículos y violaciones a las leyes de armas y sustancias controladas. Los hechos se remontan al 18 de julio del 2020, cuando alegadamente último delante de múltiples testigos a Juan Rivera Cabrera, cerca de una barra en el municipio de Morovis. Contra Rodríguez Vélez pesaba una fianza de 2.5 millones de dólares. La uniformada investiga desde esta madrugada el hallazgo de una mujer en estado de coma y con moldedura en su cuerpo en un apartamento de residencial El Trébol en Río Piedras. Al momento no quedó claro cómo los policías llegaron a este lugar para atender la escena. De la información preliminar, sí se conoce que los hechos se dieron a las 2 y 31 de la madrugada y que la mujer, quien no ha sido identificada, fue encontrada sentada en uno de los muebles de la residencia. Aunque no respondía a los comandos de los agentes, esta presenta hematonas y mordeduras en diferentes partes del cuerpo. La mujer fue transportada a una sala de emergencia de un hospital del área y allí fue donde se le diagnosticó el coma. Se desconoce cómo sigue su condición de salud. Las autoridades reportaron el hallazgo de una cartera de cintura que en el interior había un arma de fuego y dos cargadores en un carrito de compra cerca del estacionamiento multipisos del centro comercial Parque Escorial en Carolina. Según las autoridades, en el interior de la cartera había un arma de fuego, dos cargadores con 24 municiones, una linterna marca Alfa, destornillador tipo estrías y 55 centavos. Las autoridades erradicaron cargos y encarcelaron a un hijo que alegadamente amenazó de muerte a su madre de 72 años de edad con un machete en hechos reportados en Arecibo. El acusado fue identificado como Alexander Figueroa Reyes, de 44 años. La investigación arrojó que Figueroa Reyes usó un machete y le expresó a su madre que le quería hacer daño. El fiscal ordenó la presentación de denuncias por la ley de armas, maltrato a una persona de edad avanzada y amenaza y el juez del tribunal de Arecibo encontró causa para arresto. El togado le impuso una fianza de 100 mil dólares que el hombre no pudo pagar. Figueroa Reyes fue ingresado al complejo correccional de Bayamón hasta la vista preliminar del 9 de septiembre. Las autoridades investigan hoy el asesinato de una mujer a manos de un hombre que posteriormente se quitó la vida en el barrio Cacao en Quebradillas. Según la policía, el caso ocurrió en las parcelas Chivas y se está investigando como feminicidio. La mujer presenta heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Se desconoce si ambas personas eran pareja o expareja. La policía arrestó a un hombre que huyó del tribunal de Guayama, donde se disponían a radicarle cargo por violación de la ley de violencia doméstica. El individuo, identificado como Gabriel Morales Páquez, de 25 años de edad, esperaba por la radicación de cargos, cuando por circunstancias que se encuentran bajo investigación, rompió una puerta del tribunal y huyó. Tras una búsqueda, la policía logró el arresto de Morales Vázquez en su residencia en la urbanización Villarrosa, en Guayama. Jorge Javier Marrero Gerena dueño de la empresa Yatea, fue sentenciado a 10 años de cárcel. El ahora convicto también tendrá que pagar una multa de 60 mil dólares. Fue esposado y trasladado al centro de detención metropolitana. Una mujer murió en un accidente de tránsito en la PR-182, en el sector Los Reyes del barrio Guayabota, en Yabucoa. 
Según el reporte de la policía, el conductor de 76 años del vehículo Suzuki Corolla Azul del 2011 transitaba por la preferida vía y al llegar al kilómetro 2.0 se dio el paso a otro vehículo. Para eso retrocedió y como no tomó las debidas precauciones cayó por un precipicio. Carmen Rodríguez Caceres de 73 años, la cual viajaba como pasajera, falleció mientras recibía asistencia médica en el hospital Menonita en Yabucoa. El conductor fue transportado al centro médico de Río Piedras y su condición fue descrita como de gravedad. Sicarios provocaron pánico cuando con rifles de asalto y pistolas dispararon decenas de balas contra los edificios 83, 84, 85 y 86 de la residencia Luis Lloren Torres en Santurce, impactando nueve vehículos. Poco después, agentes de drogas metro allanaron un apartamento en el que ocuparon 16 kilos de cocaína. La balacera contra los edificios se escenificó entre la calle Loiza y la Cacique, cerca de Punta Las Marías. La policía movilizó patrulla al lugar en donde los vecinos estaban en pánico, tras despertarse con el estruendo de las detonaciones. Un agente de la policía de Puerto Rico se hirió de bala de manera accidental mientras lo tatuaban en un negocio que ubica en la carretera PR2 en el pueblo de Atillo. El oficial adscrito a la División de Arrestos Especiales del Área Policial de Arecibo estaba franco de servicio al momento de los hechos. Se indicó que el perjudicado se posicionó boca abajo mientras portaba su arma de reglamento, la cual se disparó. El agente resultó herido de bala en la pierna izquierda. El perjudicado fue transportado a la institución hospitalaria en Manatí y la condición de salud del oficial fue descrita como estable por la uniformada.